Hz. Muhammed denildiğinde benim aklıma merhamet geliyor. Hani rahmet peygamberi diyoruz ya, benim aklıma da kızı geldiğinde ayağa kalkan bir baba ve torunları üstünde olduğu için secdeyi uzatan bir dede geliyor. Herkes tarafından net bir şekilde anlatılması geliyor. Dost doğruluk geliyor. Ee, o bizim çok büyük bir rehberimiz. Vefatın üzerinden 1449 sene geçse de kendisi gibi adalet, asalet, samimiyet, tevazu, istikrar ve ikbal sahibi olmanın yanından bile geçemeyecek kişiler tarafından ısrarla anlamsız tartışmalara konu edilmesi geliyor. Benim Hz. Muhammed deyince aklıma güller ve tabii ki dünya geliyor. Çünkü o dünyaya gelen bir nur. Onun örnek alınması gereken güzel ahlakı geliyor. E, dürüstlüğü, güvenilirliği, merhameti, sabrı. Onun güvenilirliği geliyor. Yaşadığı dönemde ona güvenilir Muhammed anlamına gelen Muhammedül Emin denilirdi. Peygamberimiz şu güvensizlikle dolu dünyada tutunacağımız bitmeyen ümidimizdir. Adalet ve merhamet timsali en güzel insan. Komşuluk hakkına son derece önemli. Verir. Herkese değer verir ve nezaket hiçbir şekilde ihmal etmez. Peygamberimiz küçüklere sevgi, büyüklere sahip konusunda büyük önem göstermiştir. Neyiz tevazu sahibiydi. Asla böbürlenmezdi. Bir şeyden birini yapmakta serbest bırakıldığında kolay olan tercih ederdi. Eşlerine karşı son derece sevgi ve nezaketle davranırdı. İnsanları ıslah eder, bozgunculuğu asla sevmezdi. Her zaman ve her yerde doğrudan ve doğruluktan yanaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda güvenilirdi. Mekke halkı arasında da kendisine Muhammedül Emin diye. Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşi'yi affettiği gibi. Peygamberimizi düşündüğümde ilk aklıma gelen onun Allah'ın en sevgili kulu olması ve alemlere rahmet olarak gönderilmesi. Rabbim cennette bizleri ona komşu eylesin. Habibullah'ın doğumunu kutladığımız bu özel gün hepimize mübarek olsun.